Դեր 2015-ին հանրապետությունը մեկնարկեց մի գործ ընթաց, որն ընդունված է անվանել համայնքների խոշորացում։ Փորձնական ծրագին իրականացվեց հանրապետության 3 մարզերում։ Լորի Շիրակ Սյունիկ, Լորիում թվով 7, Աթան, Լորու Տահնիծոր, Շամուտ, Մարծ, Քարինչ համայնքները միավորվեցին Թումանյան խոշորացված համայնքի կազմում, որտեղ 2016-ի փետրվարի 14-ին անցկացվեց նոր համայնքի տիմ ընտրություններ։ Համայնքների խոշորացման երկրորդ փուլով հանրապետությունում ձևավորվեց 18 խոշորացված համայնք, երկրորդ փուլին Լորու Մարծը մասնակցում ունեցավ իսկ արդեն խոշորացման երրորդ փուլը չի շրջանցում լորին այն մեկնարկում է այս նոեմբերի 5-ին որին մեր մարզից ընդգրկված են 61 համայնք գործ ընթացի արդյունքում դրանք ընդգրկվեն 10 խոշորացված համայնքների կազմում նախին տարածաշ շրջանների տաշի տարածաշ շրջանի երեք համայնքներ տաշի մեծավանց արչապետ համայնքները ընդհանուր համայնքային կենտրոններով ստեփանավանի տարածաշ շրջանում ստեփանավան եւ լորի բերդ համայնքները ինչպես նաև գյուրակարակ համայնքը եւ Թումանյանի տարածաշրջանից Ալավերդի, Օծուն, Աղթալա եւ Շնո համայնքները։ Այս կառավարության գործունեության ծրագրին նախատեսված է մինչև 2019-ը թվականը միավորել մնացած տարածաշրջանների համայնքները եւ ասկ կխոշորացվեն Գուգարքի, Սպիտակի տարածաշրջանների համայնքները, իսկ նախքին Թումանյանի տարածաշրջանից չկալով եւ դսե համայնքները։ Ֆինանսական միջոցների տնտեսում ու դրա հաշվին նաեւ մատուցվող ծառայությունների որակի բարելավում, սա կառավարության քաղաքականությունն է։ Այսպես է սահմանվում համայնքների խոշորացման գործ ընթացի նպատակը։ Այն երկար ժամ կետ է, բայց առաջին փուլի արդյունքում կատարված քայլերը նկատել շատ փոքր բյուջե ունեցող համայնքի ղեկավար է ինքը չի կարող համայնքի համար նշանակալի գործելանալ համայնքի խնդիրների ծառայություններ մատուցել այդ պատկերացրեք հետևելով ընդվորում քիչ չեն այն համայնքները որոնք որ 3.5 միլիոն դոտացիա ստանում են պետական բյուջեից իրանց սեփական եկամուտները հողի հար գույքը հար վարձակալության վճար որոնք որ հավաքում են կես միլիոնից մինչե միլիոն ու կես արդյունքում մենք ունենում ենք 4.5 միլիոն բյուջե ունեցող համայնքներ եւ դրաստիվ նորից են ընդգրկում քիչի մեն գիտենք որ միջազգային կազմակերպությունները կառուցները հայտարարում են ամենատարբեր քրանտային ծրագրեր որտե հարկավոր է նաև համայնքի ներդրում իսկ ներդրման համար համայնքը պետարանը պետք է առնվազը 10-20 տոկոս ներդրում իրականաս եթե տվել համայնքը միջոցները չունի բնականա որ այդ տվել ծրագիրը համայնքում չի իրականաս չնայած դրական տեղաշարժին թե խոշորացվող համայնքների բնակիչներ ու թե համայնքապետարանների աշխատակիցները որոշակի մտահոգություններ ունեն ինչ եւ պատասխանատուները բնական են համարում եւ այս ուղղությամբ պիրասեկման աշխատանքներ ստանում Ես ես եկան վերցներ ու մահ ռատեն քաղաքաս մենք իսկ ու տեղում վեր ենք ունենք Ես թվում եմ որ շատ քիչ մարդ կլինի որ կողմը լինի որ համայնք առանց խոշորացվի կամ ուրիշ համայնքին միանա Ես որ գյուղում ինչ պահանջելնում ասենք դիմում են մեզ մենք մեր գյուղի ամեն մի անցու դարձին տեղակենք ամեն հարց կարում ենք ամեն պրոբլեմ լուծենք մեր աշխատակազմով եթե եղավ ասենք կետրոն ուրիշ տեղ ամեն ինչի չեն հասցնի նույն բանը տելի դրամել չեն ուզում քաղաքում որ այդ քաղաքապետը չի կարող այս են չի վանդանոց հարաչող գնաս պես բան ակների ճանապարից մեթա բամերներ նույնը տելի եկուցեն Ախտալա համայնքը Շամլուղը իրենք իրանցով արդյունաբերական համայնքներ են իսկ ասենք կստեղ գյուղական համայնքներ ընդգրկվեն Այրումը Շրբանը Ճոչկանը մնացած այլ գյուղական համայնքները գյուղական համայնք եւ քաղաքային համայնքները բաց հարձակ տարբեր առանձնահատկություններ են ընդեղ հաստատ քաղաքային համայնքը չի կարող պատկերացնել գյուղական համայնքի խնդիրը գյուղական համայնքն էլ չի կարող պատկերացնի արդյունաբերական համայնքի խնդիրը մարսպետանի աշխատակիցը սակայն փարատում է բնակիչների մտահոգությունը շեշտում է որ բացի կենտրոն համայնքից մնացած համայնքներում առնվազն երկու աշխատակից կլինի համայնքի վարչական ղեկավարն ու համայնքի օպերատորը տեխնիկական բնույթի գործառույթներ իրականացնելու տեղեկանքների տրամադրում վարչավճարների հավաքագրում եւ այլն նման օրինակ ծառայությունները շարունակեն մատուցվել համայնքում եւ անհրաժեշտություն չի առաջանափաստաթղթային հարցերի համար հասնել կենտրոն համայնքը խոշորացման հիմնականում դեմ են գործող համայնքի ղեկավարները եւ նրանց աշխատակազները եւ նրանց դժգոհություն ինչ որտեղ հասկանալի է քանի որ խոշորացման արդյունքում մենք ունենալու ենք հաստիկների կրճատումներ չնայած խոշորացման զուգահեռ երբ որ համապատասխան ենթակառուցները ձևավորվում են այդ աշխատանքները կոմպենսացվի Այսինքն կստեղծվեն նոր ծառայություններ կառաջանան նոր աշխատատեղ են, ինչպես Թումանյան համայնքում աշխատանական 
կրճատած հաստիկների փոխարին, առաջանում են նոր հաստիկներ, որոնք որ գնակշանը կմարտուցին հանրային ծառայությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու Հոշորացվող համայնքի ռեկավարան թրվի բրմար, ճանասիրապար աշխատող, ճիշտ արդեք հոշորացված համայնքի մշակի խոշոր բյուջեն, ճիշտ կարավարող մարդ եսպիսին։ Եթե ճիշտ կարավար են էտ մեծ դումարները, սերավում և նույն ա Պատասխանատուների խոսքով խոշորացման արդյունքում բայլավում է նաև մասպետարան համայն կապետարանների կապը։ Որտե ինչ նում աշխատանքը կատարս հայուս տասիրեք, նարդին համայն կիղեք կավարի հետ, ինչ նում աշխատան պակաս չեն մենա, իշպես որ ծավոք սրտում ենք իմ ամենք և որ շատ հաճախ կվար համայն կապետանում, որ այկ էլ աշխատակաս չունենք։ Ես առնով այդ նարավորությունները և արդյունքները կարծունան բավականին մեծանում է։ Հոշորացված համայնքների համար գերխնդիրը պետք է լինի համայնքների հնգամյա զարգացման այնպիսի ծրագրեր կազմել է, որոնք կնպաստեն բազմապնակավայր խոշորացված համայնքի կազմում բոլոր բնակավայրերի համաճապ զարգ